Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 298 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a merge la videoclipul nostru. Seheria hainele pe care urmează să le îmbrace din dulap. Vezi cadoul primit de Yaman pe perna lui. Se deschide. Yaman a primit cadou o oglindă. Există și o notă frumoasă și tristă înăuntru. Există, de asemenea, un semn de infinit în broderia cu oglindă. Seher spune de ce mă faci să plâng. Spune că mi-ai făcut din nou o surpriză. Când Zia intră în camera ei, vede un plic galben. În interiorul plicului a fost creată o pădure cu numele lui Zia. Yamani a cumpărat lui Neslihan un laptop și o mașină de cusut de la Doamna Justice. A cumpărat pantofi pentru Zuhal și o carte electronică pentru Cicic. Cicic vine de afară și îi spune lui Zuhal că Yaman a cumpărat un cadou pentru toată lumea. Între timp, Canan ajunge în camera lui. Zuhal Yaman spune că a cumpărat cadouri pentru toată lumea. Canonul este spart. Zuhal a uitat și de tine. El spune că nu l-a cumpărat de la tine. Poți să mi-l cumperi. Nu am văzut. El spune că voi intra într-o cameră și voi arunca o privire. El vine în camera ei. Vede că nu i-a cumpărat un cadou. Canan, nu-mi cumperi un cadou, ți-am dat viață, nu-mi cumperi un cadou. Dar stai, te voi readuce la viață, nu-ți face griji. Spune că mă vei face coroana. Doamna Semra se întoarce acasă. Școtocește în geanta lui Duigu. Găsiți scrisorile în geanta ei. El citește scrisorile. Doamna Semra spune când plec, Ali spune cu comisarul, ea mototolește scrisorile în mână. Doamna Adalet este foarte impresionată de cadoul primit de Yaman. Neslihan este, de asemenea, foarte fericit. Cu alte cuvinte, Yaman a primit cadouri pe care toată lumea le va iubi. În timp ce toată lumea vorbește despre darurile lor în bucătărie, sosește Canan. Zuhal nu sta pe loc ei bine, doamna Canan spune ce ți-a cumpărat Yaman. Canan mă minte și că și-a cumpărat un cardigan. Seher intră și el și spune că Yaman pare să fi cumpărat cadouri pentru toată lumea. Canan este complet deranjat. Toată lumea merge la Yaman cu un cântec de la mulți ani. Dar Yaman era înghețat. Nu dă nicio reacție. Seher îl sună pe Yaman fără să-și pună tortul în mână pe masă. Repetă ca Yaman. Yaman leșina pe masă. Toată lumea îi spune Yaman. Dar din cauza bolii lui Yaman, acesta este acum epuizat. Duigul sună pe Ali. Între timp, Cara sosește. El întreabă de Ali. Cara spune că e șefa biroului de omucideri. Emoția pleacă acolo. Îl vede pe Ali. Dați scrisoarea, care este ultima literă. Între timp, sosește doamna Semra. Din nou, țipă la Duigu. Nu ți-a fost niciodată rușine. De cât timp te ascunzi de mine? Oamenii de la Conac l-au dus pe Yaman la spital. Seher spune de ce încă nu au dat o explicație. El întreaba. Între timp, doctorul iese. În urma testelor, ficatul creierului lui Yaman s-a prăbușit. El spune că singurul lucru care mai rămâne de făcut acum este un transplant de ficat. Seher nu crede ce spune doctorul. Poate că dovezile s-au amestecat. El spune să o faci din nou. La medic, domnul Iman știa și despre boala lui. Nu voia să știe nimeni. Seher nu face nimic rău. Spui că nu mi-ai ascunde asta dacă ai fi bolnav, nu-i așa, frate Cenger? Seher spune că nu, asta nu poate fi real și leșine. Duigu încearcă să-i explice mamei sale. Dar doamna Semra strigă din nou la Duigu. Le spune doamna Semra jenată la amândoi și pleacă. Urmăriți emoția. Ali se uită de departe. Emoția nu este ceea ce pare. Ceea ce vezi la doamna Semra nu este ceea ce pare. Spune că nu văd nimic în afară de nenorociții lui și ia un taxi și spune să nu mă urmăriți în timp ce Zuhal și Canan stau în spital. Canan se supără pe Zuhal pentru că plânge. Spune cât de lăcrimi sunt ochii tăi. 
Zuhal spune de ce nu spui că vei fi donator. Canan spune că am și eu timp. Odată ce o vor vedea, vor înțelege cât de prețios sunt pentru ei. El spune că ai timp, nu-ți face griji. Se ridică și pleacă. Cici vine la Zuhal și îl întreabă de ce plânge. Te-a deranjat din nou această femeie. Zuhal spune că nu, doar îmi pare rău pentru Yaman. Ali are toate scrisorile șterse în birou. El spune că nu vrea să-l vadă. L-au pus pe seher pe un pat. Zace inconștient. În visul său, vede că se călărește cu Yaman pe un cal. În timp ce călăresc împreună, Yaman coboară brusc de pe cal și spune că este timpul să plece. Seher spune de ce. Yaman spune că este fiu și merge cu calul. Seher urmat de Yaman, unde mă lași aici? Ia țipă, nu mă lăsa aici. Seher se trezește. El spune de ce sunt aici. Asistenta spune că a leșinat, așa că au adus-o aici. Seher îl întreabă imediat pe Cenger despre Yaman. Cenger spune că rămâne la fel. Seher spune că nu pot sta aici așa. Se ridică imediat din pat. Seher spune că trebuie să o văd. Du-te în camera lui. Yaman este treaz. Seher spune că nu te voi întreba de ce. De ce nu te-ai dus la spital? De ce nu mi-ai spus? Nu te voi întreba de ce. De ce nu ți-am spus când te luptai cu o problemă atât de mare chiar lângă mine? Am fost cu tine, dar nu am fost chiar cu tine. Ai fost mereu cu mine la Yaman. Am stat cu puterea pe care am primit-o de la tine. De aceea nu am spus-o, nu am vrut să plângi din cauza mea. Aș fi devastat dacă o singură lacrimă ți-ar cădea din ochi din cauza mea, înțelegi? Doctorul a spus că ar trebui să fie un transplant, dar trebuie să vorbim despre asta în detaliu. Apoi spune, mai întâi voi merge la un conac, voi aduce niște haine și voi avea grijă de Iusuf, spune el iese din camera. De ce ni s-au întâmplat toate acestea? Doamne ajută-mă, plânge pentru că nu suport. Doamna Semra vine supărată acasă. Deschide ușa casei și vede bicicletele din grădină când urmează să intre în casă. De unde au venit? Înainte nu existau. Sau sunt ale lor. Doamna se țipă și sună acasă. Se spune că voi găsi totul și voi încerca. Apoi se încurcă cu computerul tău. Îți vede fotografiile. Între timp, dui cu vine acasă. Îi si vede mama. Emoție mamă, nu există nimic așa cum crezi. Nu voi face nimic pentru a te supăra. Ali spune că comisarul este colegul meu. În Semra, tu și fratele tău nu sunteți prin preajmă, doar căutați distracție. Ali este supărat de ceea ce s-a întâmplat la comisar. Amintește-ți ce a făcut Semra la serviciu. Ali îl sună pe Duigu. Dar emoția nu se deschide. Ali spune ce voi face acum, voi aștepta cu mâinile legate așa. Canan spune de unde au venit. Nu ne-a fost clar. Nu-ți face griji, suntem o familie. El spune că vom lucra împreună și îi vom învinge. Seher se supără pe Nedim și Cenger. Pentru că nu au spus. Cenger, am promis. Nu am vrut să te deranjez. Seher, n-ar fi trebuit să știu. Am luat trei zile de la el pentru procesul de tratament. Ar trebui să fiu supărată pe tine sau pe el. Seher spune că va merge acasă să cumpere haine. Cenger spune că o voi lua. Nu ar accepta. Ne din propune și el, dar Seher spune că vrea să fie singură. Doamna Semra aruncă bicicletele de la pământ la pământ. Apasale nu face emoții, plânge ea după mamă. Doamna Semra spune de ce plângi, ești supărată că am spart cadoul iubitului tău. Ali vine. Așa îl vede pe Duigu. În drum spre casă, Seher se gândește la ceea ce a spus doctorul. Seher se roagă. El spune să dă putere atât lui Yaman, cât și mie. El spune că dacă îi se întâmplă ceva lui Yaman, nu voi suporta. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!